Hello students. In this video, we are continuing with major endocrine glands of human body. In the last video, we have studied two endocrine glands that is hypothalamus and pituitary gland. Okay, so now in this video, we are going to study the further two endocrine glands of human body so let's start for the same see our third gland to be studied is pineal gland okay pineal gland now see now see here the representative picture has been put up here we can see the pineal gland in the brain region there is a location in the brain region where we have a small ball like structure this toy, that is the pineal gland okay let's see the description pineal gland is upward projection from the roof of diencephalon upward projection la hai. okay here side la apan kaya bagit lao takal here side la this is the diencephalon this is the pituitary gland okay so upward projection la diencephalon cha upward projection la apne la pineal gland adar de between the two cerebral hemisphere Okay, between the two cerebral hemisphere, hemisphere up right, the right hemisphere and the left hemisphere, they are the part of the cerebrum. Okay, so between the two cerebral hemisphere, we can see the position of this particular pineal gland. It is sensitive to the biochemical signals of light. Okay, Mahatwaza Havahahe is sensitive to the biochemical signals of light. It secretes a hormone called as melatonin, which is sleep inducing hormone. Okay, melatonin has a shabdatishemahat wasahe, maje pineal gland, kunta hormone secret karte, tar melatonin that is helpful in inducing the sleep. That is the kiva dala dusra shabdamade, sleep inducing hormone asa sudha mantlazato. Burad exam made kiva kuntahi exam made to mala sleep inducing hormone kunto, ha prashna vicharla zaushaktu kiva melatonin he hormone kunti gland secret karte, asahi prashna vicharla zaushaktu. Okay, so that is the sleep inducing hormone. Then melatonin derived from tryptophan and plays important role in the regulation of biological clock. Okay, हाँ शब्द महत्वाचार्य biological clock. ठरावी क्वेला आपले ला जो पेने कि बात ठरावी क्वेला आपले ला जा गने मुझे छह राज्य से कहीं cycle आए ते regulate करने से टी जरा मतलब ना तो biological clock. This melatonin plays an important role. Okay. It helps in maintaining the normal rhythm of sleep wake cycle. See, just now I have told sleep wake cycle. Taravik vela zu pene, taravik vela apla zangene. So that is the normal rhythm of sleep wake cycle and influences the body temperature, metabolism, and reproductive cycle. These are the other functions that are under the influence of this pineal gland. So, great mahatwaza manje biological clock maintain karte he function ahi mahatwaza and techa barobari ne. Maintaining the body temperature, metabolism and reproductive cycle, they are the other functions which are carried out by this pineal gland. Okay, so what is the supyapadhatine and what is the precise liga hai yati kani ka se functions and it has a location to lila hai. Okay, so chuti nota hai hi pineal gland chi jitu mi avasya tayar karu shakta. Thik hai? Then moving forward. Now see thyroid gland that is the fourth gland of our body. Now let's see the information about the thyroid gland. See here thyroid gland diagram diagram uh, textbook diagram to really here to can you have to can you learning sub aga here to get which is a southern elementary canal you don't pass to किवा सुरुवात होते त्या ठिकाणावरची आपण काय बघतो या ठिकाणी श्वसन नलिकेचा जो भाग आहे लॅरिंग्स असेल फॅरिंग्स असेल बरोबर आहे ना हा ट्रकियाचा भाग आहे सो श्वसन नलिकेचा भाग आहे त्याच्याशी संलग्न असणारी ही काय आहे ग्लँड आहे ओके या साइडला एक लूब लाइक स्ट्रक्चर असतं बघा या ठिकाणी राईट थायरॉइड ग्लँड आणि लेफ्ट थायरॉइड ग्लँड दिस इज द लॅरिंग ट्रकिया पार्ट ऑफ द respiratory system so this is the thyroid gland and if you look at the internal is a bag I like it at the heart you can make region where they have a position of the ladies on it okay thyroid gland is the largest endocrine gland see this is the MCQ question MCQ was in the way come out as a depression as a largest endocrine gland couldn't be a hit that he a hit thyroid gland the ship and smallest endocrine gland but it'll be 
को बगित होती पिट्यूटरी ग्लैंड बराबर है ना विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मस्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी स्मॉलेस्ट को लार्जेस्ट को थायरॉइड ग्लैंड ये अपने विचार जाऊ शकत एक्जाम मधे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इट इज बाय लोब्ड ग्लैंड सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द ट्रकी जस्ट बिलो द लैरिंग्स ओके समझने सारा है लैरिंग्स खाली है और मटले है यठिका इन फ्रंट ऑफ द ट्रकी मटले है एंड इट इज द बाय लोब्ड स्ट्रक्चर दोन लोब्ड यठिका प्रेजेंट आता राइट एंड लेफ्ट इट इज रिचली सप्लाइड विथ द ब्लड वेसल्स द टू लोब्स ऑफ इट कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय नॉन सिक्रेटरी बैंड कॉल्ड एज द इस्थमस ओके दोनों कशाने कनेक्ट जाए दे आर कनेक्टेड बाय नॉन सिक्रेटरी बैंड कॉल्ड एज द इस्थमस ओके दिस इज नॉट बीन सीन हियर बट देर इज अ इन बिट्वीन देम देर इज अ नॉन सिक्रेटरी बैंड ऑफ सेल्स ओके विच इज कॉल्ड एज द इस्थमस देन नाउ सी वील गो फर्दर ट्रांसफर्स सेक्शन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड आता जस अपन पिट्यूटरी ग्लैंड बदल थोड़ा डीप डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन यठिका दिल्ल होते तसच यठिका थायरॉइड ग्लैंड बदल थोड़स डीप डिस्क्रिप्शन यठिका दिल्ल है ओके ट्रांसफर सेक्शन विल सी नाउ सी दिस इज द टेक्स्टबुक डायग्रैम हा हा डायग्रैम की प्रैक्टिस तुम्हारा करना आवश्यक है प्लस तुम्हारा हा डायग्रैम की प्रैक्टिस करना आवश्यक है टेक्स्टबुक में दिल्ली है ठीक है मैं तुम्हारा जो डायग्रैम ठीक रिप्रेजेंटेसन विचार कि दोन मार्का डायग्रैम विचार ली तो ही तुम्हारा सोप्या पद्धति ने करता आवश्यक है अलॉन्ग विथ द ट्रांसफर सेक्शन ओके हे मी रेफरन्स दिल्ली है कारण हमें थोड़ा अधिक लेबल्स हैं ठीक है टेक्स्टबुक मैं डायग्रैम की प्रैक्टिस करा Now we will see transverse section. See here, the thyroid lobes are composed of rounded follicles held together by interfollicular connective tissue called as the stroma. Now, at the here, my dear, I will tell you something. This type of follicular cells, I will tell you something. That is only here. Okay? 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 At the thyroid lobes, yeah, they are composed of rounded follicles. At the here, you will see that the rounded follicles are there. Two. डायग्रैम मे अपने दिस्ता है सो हे जे थायरॉइड के लोब्स हैं ओके लोब्स का भोवती काठिका अशा पद्धति राउंडेड फॉलिकल्स एक प्रकार से नेटवर्क आतो ठीक है विच आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरफॉलिक्युलर कनेक्टिव टिश्यूज आता हे एकमेक चिक चिकटले बर कनेक्टेड दिस राउंडेड स्ट्रक्चर्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर यठिका अपन बढ़ू शको कनेक्टेड टू ईच अदर बाय वॉट बाय इंटरफॉलिक्युलर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज द स्ट्रोमा आता हा स्ट्रोमा हा घटक तुम्हारा हाठिका दिस्त है बगत विचार द कनेक्टिव टिश्यूज सी हियर कनेक्टिव टिश्यूज सो ये कनेक्टिव टिश्यूज प्रत्येक कड़े तुम्हारा पसरले दिस दिखते का होता कि जे राउंडेड स्ट्रक्चर है फॉलिकल्स राउंडेड फॉलिकल्स दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर ओके देन स्ट्रोमा कंटेन्स द ब्लड कैपिलरीज एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ पैराफॉलिक्युलर सेल्स और सी सेल्स दैट इज द क्लियर सेल्स आता हा स्ट्रोमा का हादे ब्लड कैपिलरीज आता हाठिका अपन बढ़ू शको दीज आर द ब्लड कैपिलरीज सी हियर ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट हियर एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ पैराफॉलिक्युलर सेल्स अपार्ट फ्रॉम बल ब्लड कैपिलरीज दे आर हैविंग द स्मॉल ग्रुप ऑफ पैराफॉलिक्युलर सेल्स सी हियर पैराफॉलिक्युलर सेल्स और द सी सेल्स कि क्लियर सेल्स आता हाठिका अपन ब्लड कैपिलरीज बढ़ू शको ब्लड कैपिलरीज है बै रेड कलर में दाखिल है ब्लड कैपिलरीज बराबरी ने हाठिका पैराफॉलिक्युलर सेल्स अत्या कि क्लियर सेल्स कि सी सेल्स अटत ठीक है तुम्हें हाज डायग्रैम मे इधे स्ट्रोमा अस जरी लेबल के चलनेसारक है देन थायरॉइड फॉलिकल्स आर कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम यठिका अपन बढ़ू शको कि हाठिका एपिथेलियम का उल्लेख है बगा फॉलिक्युलर एपिथेलियम सी हियर सो दिस फॉलिकल्स आर कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम नेम ऑफ द टिश्यू रेस्टिंग ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इट इज फिल्ड विथ अ जिलेटिनस कोलॉइड ओके okay? फ्त का संगित है कि हाठिका फॉलिक्युलर एपिथिलिम प्रेजेंट आतो विच इज प्रेजेंट और विच इज फिल्ड विथ अ ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इट इज फिल्ड विथ अ जिलेटिनस कोलॉइड जिलेटिन सारख्या द्रव ज्या कि अपन एखाद सब्सटन्स मिलना कि सब्सटन्स ने का जिलेटिनस कोलॉइडल सब्सटन्स ने हाला पैसेज कि हा जो भाग आतो फॉलिकल्स का हाई के लिए फिलअप के लिए थायरॉइड फॉलिकल्स मे हे जे फॉलिकल्स हैं कोलॉइड ये बैठिका कोलॉइड मटले है हे जे फॉलिकल्स हैं दे आर कंपोज ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम यह एकदा मैं संगते दे आर कंपोज ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम विच आर फिल्ड विथ द जिलेटिनस कोलॉइड तो यठिका अपन बढ़ू शको कोलॉइड कंटेनिंग टी फोर एंड टी थ्री 
हे महत्वाचं आहे या ठिकाणी इतर इथे अनेक बाकीचे सुद्धा हे दिलेले आहेत सी सेल्स आहेत जे यामध्ये दिसतात आपल्याला ब्लड कॉर्पसकल्स आहेत ओके महत्वाचा भाग आहे की हे जे पॉलिकल्स आहेत त्याच्यामध्ये कोलॉइड डिलिडिनस कोलॉइड लल कोलॉइडल कोलॉइडल या ठिकाणी सबस्टन्स असतो विच इज कंटेनिंग टी फोर अँड टी थ्री टी फोर आणि टी थ्री काय आहे हे आपण पुढील स्क्रीनमध्ये बघणार आहोत ठीक आहे सो हे अतिशय सोप्या पद्धतीने तुम्हाला डायग्रॅम आणि ह्या ठिकाणी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन दिसून येतं सो टी एस ऑफ थायरॉइड क्लॅन असा जर प्रश्न आला दोन मार्कासाठी तर ही डायग्रॅम यामध्ये काही ॲडिशनल तुम्ही लेबल ॲड करू शकता आणि हे तीन डिस्क्रिप्शन तुम्ही लिहू शकता नाव सी हियर फिजिओलॉजिकल ॲस्पेक्ट्स ऑफ थायरॉइड ग्लँड आता फिजिओलॉजिकल ॲस्पेक्ट्स आपण ह्या ठिकाणी बघूया पुन्हा एकदा ते डायग्रॅम मी या ठिकाणी पुटअप केलेली आहे फिजिओलॉजिकल ॲस्पेक्ट आपण बघूया टी एस एच स्टिम्युलेट द थायरॉइड ग्लँड टू सिक्रेट इट्स ओन हॉर्मोन थायरॉक्झिन ओके थायरॉइड ग्लँड काय सिक्रेट करते कोणतं हॉर्मोन तर थायरॉक्झिन थायरॉक्झिन इज प्रेझेंट इन टू फॉर्म्स दॅट इज टी फोर अँड टी थ्री या ठिकाणी आपण बघू शकतो हे थायरॉक्झिन किंवा हे हॉर्मोन दोन प्रकारामध्ये किंवा दोन फॉर्ममध्ये आढळतो टी फोर अँड टी थ्री देन दे आर सिक्रेटेड बाय फॉलिक्युलर सेल्स हे जे फॉलिक्युलर सेल्स असतात त्या सेल्सकडून काय केले जातात हे जे हॉर्मोन आहेत टी फोर आणि टी थ्री नामक ते काय केले जातात सिक्रेट केले जातात देन कॅल्सी टॉनिन इज अनदर हॉर्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पॅराफॉलिक्युलर ऑर द सी सेल्स होतं आता हे जे सी सेल्स आहेत त्या सी सेल्सकडून कॅल्सी टॉनिन नावाचं अनदर अजून एक हॉर्मोन काय केलं जातं सिक्रेट केलं जातं टी फोर इज अ टेट्रा टी फोर फोर फॉर टेट्रा माहिती आहे आपल्याला टी फोर इज टेट्रा आयडोथायरोनिन ह्याचं नाव आहे बघा हे टी फोर म्हणजे काय तर टेट्रा आयडोथायरोनिन मेड अप ऑफ फोर ॲटम्स ऑफ आयोडिन या ठिकाणी चार ॲटमने बनलेला हा काय आहे हॉर्मोन आहे वेर एज टी थ्री इज ट्राय आयडोथायरोनिन मेड अप ऑफ थ्री ॲटम्स ऑफ आयोडिन हे समजण्यासारखं आहे देन टी फोर अँड टी थ्री आर सिंथेसाइज्ड बाय अटॅचिंग आयोडिन टू अमायनो ॲसिड टायरोसिन बाय एन्झॅमॅटिक ॲक्शन ओके टी फोर आणि टी थ्री कसे तयार झालेले आहेत तर आयोडिन जो आहे अटॅचिंग आयोडिन टू द अमायनो ॲसिड नाव दिले आहे टायरोसिन बाय एन्झायमॅटिक ॲक्शन सो अतिशय सोप्या पद्धतीने काय आहे हे फिजिओलॉजिकल ॲस्पेक्ट एक्सप्लेन केलेलं आहे यामध्ये फक्त टी थ्री आणि टी फोरची माहिती आहे त्याचं इलॅबरेशन आहे ते कोणापासून तयार झालेलं हा भाग आहे प्लस कॅल्सिटोनिन नावाच्या हॉर्मोनचा या ठिकाणी उल्लेख आहे ठीक आहे देन फर्दर एस्पेक्ट्स विल सी इफ वन मॉलिक्युल ऑफ आयोडिन इज अटॅच टू अमायनो ॲसिड सी हियर एक अमायनो ॲसिड जर एक आयोडिन मॉलिक्युल जर अमायनो ॲसिड बरोबर अटॅच झाला देन इट इज कॉल्ड ॲज द मोनो आयडो थायरोसिन टायरोसिन सॉरी मोनो आयडो टायरोसिन दॅट इज टी वन इज प्रोड्यूस्ड हे समजण्यासारखं आहे इफ टू मॉलिक्युल्स जर दोन मॉलिक्युल आयोडिनचे इज अटॅच टू अमायनो ॲसिड टायरोसिन डाय आयडो टायरोसिन दॅट इज टी टू इज प्रोड्यूस्ड ओके टी वन अँड टी टू आर बाइंड टू इच अदर एन टू एन टू फॉर्म कोलॉयडल मास इनसाईड द फॉलिकल हे टी वन आणि टू टी टू एकमेकाला कनेक्ट होतात टू फॉर्म द कोलॉयडल मास इनसाईड द फॉलिकल देन दे मेटाबोलाइज्ड टू फॉर्म टी फोर अँड टी थ्री ओके फर्दर दिस टी वन टी टू दे बाईंड टुगेदर अँड आफ्टर मेटाबोलाइज मेटाबोलाइ मेटाबोलाइझम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टी वन अँड टी टू दे फॉर्म द टी थ्री अँड टी फोर टी थ्री इज प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटी देन टी फोर अँड मोर पोटंट दॅन द टी फोर टी थ्रीची मात्रा जी आहे किंवा जी क्वांटिटी आहे ती टी फोरपेक्षाही कमी असते टी फोर अँड टी थ्री स्टोर्ड बिफोर सिक्रेशन अँड रेग्युलेटेड बाय निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम ऑफ टी एस एच ऑफ पिट्युटरी ओके याचा उल्लेख आपल्याला फर्दर कन्सेप्टमध्ये येणार आहे ओके सो दिस टी टी फोर अँड टी थ्री स्टोर्ड बिफोर सिक्रेशन सिक्रेशनच्या अगोदर ते स्टोअर केले जातात अँड रेग्युलेटेड बाय निगेटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम ऑफ थायरॉइड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन ऑफ पिट्युटरी अंडर द पिट्युटरी ग्लँड काय असतात याचं जे मेकॅनिझम आहे हे सुरू केलं जातं ओके सो दॅट इज अबाउट द फिजिओलॉजिकल ॲस्पेक्ट्स ऑफ द थायरॉइड ग्लँड अतिशय सोप्या पद्धतीने हे काय केलेलं आहे इथे या ठिकाणी एक्सप्लेन केलेलं आहे नाव विल सी द फंक्शन ऑफ टा थायरॉक्झिन अँड द फंक्शन ऑफ कॅल्सिटॉनिन ओके देन लेट सी दोन दोन मार्कासाठी हे प्रश्न तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात थायरो थायरॉक्झिन बघा जे थायरॉइड ग्लँडकडून सिक्रेट होतं ते हॉर्मोन इट मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट 
त्याला ओके बेसल मेटाबॉलिक रेट स्टिम्युले इट स्टिम्युलेट द प्रोटीन सिंथेसिस अँड प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिश्यूज अतिशय सोप्या पद्धतीने हे सांगितलेलं आहे प्रोटीन सिंथेसिसला मदत करणार आहे आणि इट प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी टिश्यूज इट हेल्प्स इन थर्मो रेग्युलेशन दॅट इज द इंटरनल टेम जे बॅलन्सिंग आहे ते बाय इन्क्रीजिंग द हीट प्रोडक्शन ओके सो हेल्प्स इन थर्मो रेग्युलेशन इट इन्क्रीजेस द ॲक्शन ऑफ न्यूरो ट्रान्समिटर्स ॲड्रेनेलिन अँड नॉन नॉर ॲड्रेनेलिन ओके न्यूरो ट्रान्समिटर्सची नावं दिलेली आहे न्यूरो ट्रान्समिटर्सचा उल्लेख आपला सिनॅप्समध्ये सिनॅप्स या कन्सेप्टमध्ये झालेला आहे बघा सो इट इन्क्रीज द ॲक्शन ऑफ द न्यूरो ट्रान्समिटर्स नावं दिलेली आहे ॲड्रेनेलिन अँड नॉर ॲड्रेनेलिन इट सपोर्ट्स द प्रोड्यू इट सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ आर बी सी प्रोडक्शन दॅट इज द रेड ब्लड कार्पस्कल्स प्रोडक्शन अँड मेंटेनन्स ऑफ वॉटर अँड इलेक्ट्रोलाईट बॅलन्स इट रेग्युलेट द रिप्रोडक्टिव्ह सायकल्स इन फिमेल ओके सो हे महत्त्वाचे काय आहेत संगात थायरॉक्झिनचे फंक्शन्स आहेत त्याची कार्य आहेत यातले कुठलेही चार तुम्हाला जे सोपे वाटतात हे वाचून समजण्यासारखे आहेत यातले कुठलेही चार तुम्ही काय करू शकता एक्झामसाठी तयार करू शकता देन फंक्शन्स ऑफ कॅल्सिटॉनिन नाव दिस कॅल्सिटॉनिन इज सिक्रेटेड बाय सी सेल किंवा क्लिअर सेल्स ते आपण बघितलं वरती इट रेग्युलेट द कॉन्सन्ट्रेशन्स ऑफ कॅल्शियम अँड फॉस्फरस इन द ब्लड सी फॉर कॅल्शियम असं आपण तयार करायचो सो त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे रक्तातलं ते काय केलं जातं रेग्युलेट केलं जातं अंडर द फीडबॅक कंट्रोल ऑफ प्लाझ्मा कॅल्शियम कॉन्सन्ट्रेशन इन द ब्लड ओके ओके हा कनेक्टेड कनेक्टेड सेंटेन्स आहे इट रेग्युलेट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॅल्शियम अँड फॉस्फरस इन द ब्लड अंडर द फीडबॅक कंट्रोल ऑफ प्लाझ्मा कॅल्शियम कॉन्सन्ट्रेशन इन द ब्लड इट इज सिक्रेटेड वेन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॅल्शियम इन द प्लाझ्मा इन्क्रीजेस इट लोअर्स द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॅल्शियम इन द ब इन द ब्लड बाय डिक्रीजिंग देअर रिलीज फ्रॉम बोन अँड ॲक्सलरेटिंग द अपटेक ऑफ कॅल्शियम अँड फॉस्फरस बाय द बोन्स हाडाला कॅल्शियम आणि फॉस्फरसची आवश्यकता असते आपल्याला माहिती आहे सो काय सांगितलं आहे इट लोअर्स द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॅल्शियम इन द ब्लड बाय डिक्रीजिंग देअर रिलीज फ्रॉम बोन अँड ॲक्सलरेटिंग द अपटेक ऑफ कॅल्शियम अँड फॉस्फरस बाय द बोन्स ओके सो हा मेनली कशाशी संबंधित आहे लक्षात घ्या इट इज सिक्रेटेड बाय कॅल्सिटॉन इन सिक्रेटेड बाय सी सेल्स अँड इट इज रिलेटेड विथ द रेग्युलेशन ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॅल्शियम अँड फॉस्फरस इन द ब्लड हाच अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे हे एवढं जरी तुम्ही तयार केलं एक्झामसाठी तरी चालण्यासारखं आहे एका मार्कासाठी म्हणजे परफेक्ट तुमच्या हे लक्षात राहील की सी फॉर कॅल्शियम सी फॉर कॅल्सिटॉनिन विच इज सिक्रेटेड बाय द क्लिअर सेल्स अँड दॅट इज हेल्पफुल इन द रेग्युलेशन ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ कॅल्शियम अँड फॉस्फरस इन द ब्लड ओके मग ते कोणत्या वेळेला रिलीज केलं जातं ठीक आहे कोणत्या वेळेला त्याची मात्रा वाढवली जाते कमी केली जाते हे ह्या ठिकाणी काय केलेलं आहे मेन्शन केलेलं आहे देन विल सी द फर्दर कॉन्सेप्ट सी डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द थायरॉइड ग्लॅन्ड आता डिसऑर्डर्स कोणते आहेत ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत रिलेटेड टू द थायरॉइड ग्लॅन्ड पहिला आहे तो हायपर थायरॉइडिझम आता हायपर म्हणजे काय सांगा अतिरिक्त मात्रा किंवा जास्त क्वांटिटीमध्ये नाव सी इट इज कॉस्ड बाय इन्क्रीज इन द लेवल्स ऑफ द थायरॉइड हॉर्मोन जे थायरॉक्झिन आहे ती थायरॉक्झिन प्रमाणापेक्षा जास्त जर सिक्रेट होत असेल हायपर सिक्रेट होत असेल जास्त क्वांटिटीमध्ये बाहेर येत असेल देन द कंडिशन इज कॉल्ड ॲज द हायपर थायरॉडिझम ओके धिस इन्क्रीजेस द मेटॅबॉलिक रेट जर असं झालं तर काय होतं बघा इट इन्क्रीजेस द मेटॅबॉलिक रेट सेन्सिटिव्हिटी स्वेटिंग फ्लशिंग रॅपिड रेस्पिरेशन बल्जिंग ऑफ आय बॉल्स अँड एफेक्ट्स द वेरियस फिजिओलॉजिकल ॲक्टिव्हिटीज प्रमाणापेक्षा जास्त जर ते हॉर्मोन बाहेर येत असेल किंवा सिक्रेट होत असेल तर हे सगळे जी लक्षणं आहेत ती त्या व्यक्तीमध्ये आढळू शकतात यातली कुठलीही दोन ते तीन जी तुम्हाला सोपी वाटतील ती परफेक्ट काय करायची आहेत कॉन्सिक्वेन्सेस जे आहेत ते तुम्ही तयार करायचे आहेत अंडर द हेडिंग हायपर थायरॉइडिझम ओके नाव विल सी द कंडिशन नाव सी हियर मेन्शन द बल्जिंग ऑफ आय बॉल्स टेक्स्टबुकमध्ये डायग्राम दिलेली आहे बघा ह्या ठिकाणी आपण त्याची माहिती बघूया किंवा अदर जे फर्दर कन्सेप्ट्स आहेत ते बघूया नाव सी हियर ग्रेव्स डिसीज त्याला काय म्हटलं जातं बल्जिंग ऑफ आय बॉल्स त्याला म्हटलेलं आहे ग्रेव्स डिसीज त्याला दुसरा जो शब्द आहे तो बघूया या ठिकाणी ग्रेव्स डिसीज इज ऑल्सो नोन ॲज द एक्झोथॅल्मिक गॉयटर 
हा शब्द महत्वाचार है एक्जोथेलमिक क्वाइटर हा शब्द हाठिका दिल्ला है ओके ग्रेव्स डिज जी तुम्हारा वॉट इज ग्रेव्स डिज राइट अबाउट द सेम अर मटल तो तुम्हारा ग्रेव्स डिजीजला एक्जोथेलमिक क्वाइटर अंतर हे लिखता आल पाजे देन सी हियर बल्जिंग ऑफ आई बॉल्स मजे हाठिका नॉर्मल जे अपने आई साइट आई बॉल्स आता का दिता है अपने कम्पेरेटिवली मोटे दिस्त ओके ये एक वेगरी रिप्रेजेंटेटिव डायग्रैम मैं दिल्ली है एक्ज टेक्सटबुकमें सुधा तुम्हारा वेगरी डायग्रैम बढ़ा इट इज कैरेक्टराइज बाय प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स प्रोट्रूडिंग मजे बाहर आया सारे अपने डोले दिस्त इन्क्रीज बी एम आर बॉडी मेटाबॉलिक रेट अपन ज्यादा मन तो विच प्रोड्यूसेस इन्क्रीज हार्ट बीट इन्क्रीज बी पी हायर बॉडी टेम्परेचर नर्वसनेस इरिटेबिलिटी ट्रेमर ऑफ फिंगर्स ओके एंड बल्जिंग ऑफ द आई बॉल्स ओके सो ये सगे का कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विच आर विच कैन बी फेल्ड अंडर द एक्सोपथेलमिक गॉयटर कि ग्रेव्स डिज ओके हे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिकॉज ऑफ द बी एम आर इन्क्रीज बी एम आर जर वाड़ला कि बी एम आर जो 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 रेट जर वाड़ला तो ये सगले कॉन्सिक्वेन्सेस क्या दिसू शकत ओके सो दोन मार्का ही नोट तुम्हें तैयार करण आवश्यक है ओके डायग्राम का हाठिका दाखवा नहीं है अपने पन ग्रेव्स डिज मे का कशा मु होते बिकॉज ऑफ द हाइपर थाइरॉइडिजम दैट इज द इन्क्रीज इन द लेवल ऑफ द थाइरॉइड हॉर्मोन ओके देन ना विल कम टू द हाइपोथाइरॉइडिजम आता हाइपो मे का अर्थात कमी सिक्रिशन हो अजिबा सिक्रिशन न होके हाइपो मे कमी इट इज कॉस्ड बाय डिफिशियसी ऑफ थाइरॉइड हॉर्मोन आता हाठिका अभाव है बिकाठिक जास्त सिक्रीट जाए तो ग्रेव्स डिजीज हो व्यक्ति का कि जर कमी प्रमाण मे सिक्रीट जा लक्षण दिता है यठिका बगूया थोड़क हाइपोथाइरॉइडिजम मे का इट इज कॉस्ड बाय डिफिशियसी ऑफ थाइरॉइड हॉर्मोन और रिमुअल ऑफ द थाइरॉइड हॉर्मोन हा थाइरॉइड हॉर्मोन जर का का ही कारणास्तव ऑपरेट करूँ तो होठिका हाइपोथाइरॉइडिजम की लक्षण दिसू शकत दुसरा शब्द ये का मटले है थाइरोडेक्टमी अटले है ओके थायरो थाइरोडेक्टमी हा शब्द वपरला है रिमोल ऑफ द थाइरॉइड ग्लैंड द टर्म विच इज यूज फॉर रिमोल ऑफ थाइरॉइड ग्लैंड ग्लैंड इज द थाइरोडेक्टमी नाउ सी लक्षण कुछली दिता कि डिजीजेस क्या व्यक्ति मे डिज मेपेक्षा को लक्षण जाऊ शकत बिकॉज ऑफ हाइपोथाइरॉइडिजम सी फर्स्ट इज क्रेटिनिजम क्रेटिनिजम मे का बगा हाइपोसिक्रिशन इन इन्फंट्स लीड्स टू क्रेटिनिजम आता हि क्रेटिनिजम हि जी टर्म है ती चाइल्ड मे अपने कि इन्फंट मे दिसू शकते लहान जन्माला आने बाड़ा कि थोड़ा मोटा मुला अपने ही आड़ू शकते क्रेटिनिजम आता ज्यादा लक्षण बगा रिड्यूस्ड बॉडी मेटाबॉलिक रेट बी एम आर एंड लो ऑक्सिडेशन दे आर दे आर शॉर्ट स्टेचर्ड बिकॉज स्केलेटन फेल्स टू ग्रो आता हाठिका त्या ज्या व्यक्ति है त्यात अपना थोड़ाशा स्टॉट शॉर्ट स्टेचर्सम दिता है मजेस का सरासरी तैंती उंची जी मे नॉर्मल व्यक्ति जस आता नॉर्मल मूल जस ठराविक वयापर्यंत वयाबरबर वाड़ जो तस तड़त नहीं तैंती उंची जी अती ती कम कम्पेरेटिवली का शॉर्ट आते बिकॉज ऑफ द स्केलेटन फेल्स टू ग्रो यठिका स्केलेटन जी है तेजी वाड़ हो शकत नहीं बिकॉज ऑफ दिस हाइपोथाइरॉइडिजम एंड बिकॉज ऑफ दे कैन बी सीन एज अ शॉर्ट स्टेचर्ड मेंटली रिटायर्डेड ओके मानसिक संतुलन है क्या अत थोड़स बिघड़ेल मेंटली रिटायर्डेड ज्यादा मंटल जो दे दे शो ड्राई स्किन थीक टंग प्रोलॉन्ग्ड न्यूनेटल जॉन्डीस ओके ज्याला अपन कावेरी का प्रकार मन तो जो बयाच कालावधिपर्यंत जा रा कावेरी का प्रकार अल तर है लेदर जी है एंड तेजन कॉन्स्टिपेशन का त्रास हो ठीक है तेजन है तो डिलेड प्युबर्टी मजे वयात जो भाग है तो सुधा का है तो व्यक्ति मे कि मुला वेदर इट विल बी अ मेल और द फीमेल इट मे बी डिलेड ओके सो ये का सगले सीमटम्स हैं जे अपने अंडर द क्रेटिनिजम अंडर क्रेटिनिजम क्या व्यक्ति लाऊ शकत ओके सो दोन मार्का जर प्रश्न आला तो तुम्हारा क्रेटिनिजम हा ये जे लक्षण हैं कि जे का कन्सिक्वेन्सेस हैं तुम्हारा लिखता आए पाजे ओके हाठिका डायग्रैम फक्त रिप्रेजेंटेसन करना रिप्रेजेंटेटिव डायग्रैम हाठिका पुटअप के लिए ओके देन नेक्स्ट इज द मैक्सो इडिमा कि मिक्सो इडिमा मटल तरी सा इडिमा मे इडिमा अर्थ तो सूज सूज ये शरीरा आता मिक्सो इडिमा मे का बगू दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर 
इट इज फाउंड इन द एडल्ट आता हे काय आहे जसं क्रिटिनिझम हा आपल्याला मुलांमध्ये आढळतो तसा मेगसो एडिमा हा आपल्याला प्रौढ व्यक्तींमध्ये आढळतो ओके इट इज कॅरेक्टराइज बाय अ पॅक्युलियर थिकनिंग अँड पफिनेस ऑफ द स्किन थिकनेस अँड पफिनेस ऑफ द स्किन अँड सबक्युटेनियस टिश्यूज दॅट इज द फेस अँड द एक्स्ट्रीमिटीज आता ह्या ठिकाणी आपण बघू शकतो ह्या व्यक्तीला की इट इज म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय लक्षणं दिसू शकतात तर थिकनिंग अँड पफिनेस ऑफ द स्किन म्हणजे थोडीशी शरीराला सूज किंवा जी काही त्वचा आहे त्या व्यक्तीची त्याला थोडासा पफिनेस म्हणजे स्पॉन्जिनेस आणि थोडासा थिकनेस आपल्याला आलेला जाणवू शकतो अँड सबक्युटेनियस टिश्यूज दॅट इज द फेस अँड द एक्स्ट्रीमिटीज सबक्युटेनियस म्हणजे काय तर स्किनच्या आतल्या आतल्या भागामध्ये क्युटेनियस सबक्युटेनियस म्हटलं जातं त्याला सो फेस आणि अदर ॲक्ट्रे एक्स्ट्रीमिटीज जे आहेत ओके त्या ठिकाणी सुद्धा थोडीशी एडिमा म्हणजे काय आहे सूज आल्यासारखी जाणवू शकते किंवा पफिनेस जाणवू शकतो पेशंट लॅक्स अलर्टनेस यामुळे होतं काय की स्किनला सूज आल्यामुळे थोडंसं जे काही सेन्सेशनचा भाग आहे लक्षात घ्या अलर्टनेसचा भाग आहे त्याचा थोडासा त्या ठिकाणी अभाव आढळू शकतो ओके इंटेलिजन्स पेशंट लॅक्स अलर्टनेस इंटेलिजन्स लो बी पी असू शकतो स्लो हार्ट रेट लो बॉडी टेम्परेचर रिटार्डेड सेक्शुअल डेव्हलपमेंट सेक्शुअल जे काही सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स असतात ते सुद्धा ह्या ठिकाणी काय होऊ शकतात थोडेसे रिटार्ड होऊ शकतात ओके किंवा थोडेसे स्लो डाऊन ह्या ठिकाणी होऊ शकतात किंवा जी काही रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनची काही डेव्हलपमेंट आहे ती सुद्धा ह्या ठिकाणी रिटार्ड होऊ शकते बिकॉज ऑफ द हायपोथायरॉयडिझम ओके सो धीस इज द मायक्सो इडिमा किंवा मिक्सो एडिमाचे हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत विच आर बीन विच हॅव बीन सीन इन केस ऑफ ॲडल्ट्स ओके सो हे तुम्हाला दोन मार्कासाठी आले तर तुम्हाला लिहिता आले पाहिजेत देन द लास्ट वन इज द सिम्पल गॉयटर गॉयटर ओके नाव सी हियर रिप्रेझेंटेटिव्ह डायग्रॅम हॅज बीन पुट अप हियर टेक्स्टबुकमध्ये सुद्धा डायग्रॅम दिलेली आहे यासाठी ह्या ठिकाणी नेक रिजनमध्ये जी काही थायरॉइड ग्लँड असते त्याला काय आहेत सूज आलेली असते लक्षात घ्या आणि त्यामुळे ती सूज आहे ती बऱ्यापैकी दिस इज द इट इज द विजिबल वन That is called as the simple goiter. Okay. Now see, iodine deficiency goiter. That means that iodine is needed for the goiter. Iodine is needed for synthesis of thyroid hormone. But if there is a deficiency of iodine in the diet, it causes the enlargement of the thyroid gland. काय म्हटलं आहे बघा या ठिकाणी आयोडीनची मात्रा जर आपल्या आहारामध्ये कमी असेल तर त्या ठिकाणी काय होऊ शकतं जे गरजेचं असतं म्हणजे जे थायरॉक्सिन हे हॉर्मोन सिक्रेट होणं जे गरजेचं असतं शरीरासाठी ते काय होऊ शकत नाही प्रमाणापेक्षा किंवा प्रमाणापेक्षा कमी होऊ शकतं किंवा त्याचा अभाव निर्माण होऊ शकतो आणि त्यामुळे त्यांनी काय सांगितलेलं आहे देर इज अ इट कॉजेस द एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉइड ग्लँड त्यामुळे होतं काय तर ह्या थायरॉइड ग्लँडला सू झाल्यासारखी किंवा त्याचं थोडंसं एक्सपान्शन झाल्यासारखं आपल्याला दिसून येतं सो ॲडिशन ऑफ आयोडिन टू डायट प्रिवेंट्स दिस डिसीज त्यामुळे काय होऊ शकतं ह्या ठिकाणी आहारामध्ये आयोडिनची मात्रा ही योग्य प्रमाणामध्ये असणं आयोडिन हे अत्यावश्यक असतं आपण ॲडवर्टाईजमध्ये सुद्धा बघतो टेलिव्हिजनमध्ये वर जे ॲडवर्टाईज येतात त्यामध्ये आपण आयोडिनयुक्त नमक किंवा आयोडिनयुक्त मीठ हे आहारामध्ये असलं असलं असणं गरजेचं आहे हे सातत्याने का सांगितलं जातं की त्यामुळे काय होऊ शकतं ह्या ठिकाणी थायरॉक्झिन जे अतिशय महत्त्वाचं आहे शरीराच्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीजसाठी बॉडी मेटाबॉलिक रेट असेल आपलं हार्टबीट असेल आपलं बॉडी टेम्परेचर असेल होमिओस्टॅसिस असेल हेच हे ह्या सगळ्याच्या रेग्युलेशनसाठी जे अत्यावश्यक असलेलं थायरॉक्झिन नावाचं हॉर्मोन आहे ते हॉर्मोन सिक्रिट करायला ह्या ठिकाणी मदत होऊ शकते कशामुळे तर ह्या पर्टिक्युलर आयोडीनच्या मात्रेमुळे ठीक आहे सो त्यामुळे आहारामध्ये आयोडीनचं प्रमाण योग्य असणं हे आवश्यक आहे ओके सो ॲज टू प्रिव्हेंट दिस डिसीज साईज ऑफ द थायरॉइड ग्लँड इज इन्क्रीजेस वी कॅन सी हिअर अँड टोटल आउटपुट ऑफ थायरॉक्झिन इज डिक्रीज्ड हे की लक्षात घ्या टोटल आउटपुट जेवढं व्हायला हवं प्रमाणाबरोबर व्हायला हवं ते काय होतं टोटली काय होतं या ठिकाणी कमी प्रमाणामध्ये होऊ शकतं आणि त्यामुळे हा गॉयटर हा भाग आपण या ठिकाणी त्या व्यक्तीला जाणवू शकतो किंवा त्याचा त्रास होऊ शकतो ओके सो आपण काय बघितलं ह्या ठिकाणी या ठिकाणी आपण हायपोथायरॉयडिझम आणि हायपरथायरॉयडिझममुळे होणारे आपण जे काही थोडे डिसीजेस म्हणूया किंवा त्या ठिकाणी आपण जे काही इरेग्युलेटी इरेग्युलॅरिटीज म्हणूया किंवा बॉडीमध्ये आढळणाऱ्या ज्या काही कन्सिक्वेन्सेस म्हणूया त्या आपण ह्या ठिकाणी स्टडी केलेल्या आहेत ओके सो ह्या व्हिडिओमध्ये आपण पुन्हा एकदा 
दुसऱ्या फर्दर दोन एंडोक्राईन ग्लँडचा आपण अभ्यास केलेला आहे त्यातली आपण तिसरी बघितलेली आहे ती पिनियल ग्लँड त्याचा आपण अभ्यास केलेला आहे सिम्पल आपण त्याचं डिस्क्रिप्शन बघितलेलं आहे त्याचं फंक्शन बघितलेलं आहे ओके आणि चौथी आपण बघितलेली आहे ती थायरॉईड ग्लँड बघितलेली आहे थोडंसं डिस्क्रिप्टिव्ह एरिया किंवा थोडंसं त्याच्यामध्ये आपण डिस्क्रिप्शन आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं डिस्क्रिप्शन बघितलेलं आहे ॲज लाईक द पिच्युटरी ग्लँड थायरॉईड ग्लँड अतिशय महत्त्वाची अशा पद्धतीची ही ग्लँड आहे ओके या ठिकाणी लार्जेस्ट एंडोक्राईन हे आपण बघितलं त्याचं स्ट्रक्चर आपण ह्या ठिकाणी बघितलं ओके देन वी हॅव स्टडीड द ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ द थायरॉइड ग्लँड त्याचं आपण डिस्क्रिप्शन बघितलं म्हणजे थायरॉइड ग्लँडमध्ये तुम्हाला अनेक प्रश्न विचारले जाऊ शकतात त्याचं मेन तुम्हाला डिस्क्रिप्शन विचारलं जाऊ शकतं थायरॉइड ग्लँडचा ट्रान्सफर सेक्शनचा भाग तुम्हाला डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन सकट विचारला जाऊ शकतो फिजिओलॉजिकल ॲस्पेक्ट्स आहेत ते तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात ओके आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे ते फंक्शन्स ऑफ थायरॉक्झिन फंक्शन्स ऑफ कॅल्सिटॉनिन अतिशय सोप्या पद्धतीने ह्या ठिकाणी पुटअप केलेलं आहे कुठल्याही दोन ते किमान चार तरी ह्या ठिकाणी दोन मार्कासाठी तुम्हाला करणं आवश्यक आहे ओके आणि शेवटचा भाग आपण बघितला तो डिसऑर्डर्स बघितला इन केस ऑफ हायपर थायरॉइडिझम जर असेल म्हणजे जास्त क्वांटिटीमध्ये थायरॉक्झिन जर रिलीज होत असेल तर जो डिसीज होऊ शकतो त्याला म्हटलं जातं ग्रेव्स डिसीज किंवा त्याला म्हटलं जातं एक्झोपथॅल्मिक गॉयटर त्याचे कॅरेक्टर इथे दिलेले आहेत आणि हायपोथायरॉइडिझम म्हणजेच काय जर काही जर त्या थायरॉक्झिनचा अभाव असेल किंवा प्रमाणापेक्षा अतिशय कमी प्रमाणामध्ये जर ते रिलीज होत असेल तर त्याला हायपोथायरॉइडिझम असं म्हटलं जातं एक अजून एक टर्म आहे या ठिकाणी थायरोडेक्टमी ज्याला म्हटलं जातं रिमूवल ऑफ थायरॉइड ग्लँड यामध्ये आपण अंडर द हायपोथायरॉइडिझम आपण तीन डिसीजेसचा अभ्यास केलेला आहे ओके पहिला आहे तो क्रेटिनिझम आहे त्याचे कॅरेक्टर दिलेले आहेत विच इज विच कॅन बी सीन इन केस ऑफ इन्फंट्स ओके किंवा लहान मुलांमध्ये आढळणार आहे त्याच्यानंतर आपण बघितलेला आहे तो मेक्झो मायक्झो इडिमा बघितलेला आहे विच कॅन बी सीन इन ॲडल्ट्स त्याचे कॅरेक्टर्स आपण बघितलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर शेवटचा आपण बघितलेला आहे तो सिम्पल गॉयटर बघितलेला आहे दॅट इज बिकॉज ऑफ द डिफिशियन्सी ऑफ आयोडिन इन द डायट अँड बिकॉज ऑफ दॅट देर कॅन बी सीन द एनलार्जमेंट ऑफ द थायरॉइड ग्लँड ओके आणि जर आयोडिनची मात्रा आहारामध्ये व्यवस्थित असेल योग्य असेल तर काय होऊ शकतं ह्याला ह्या डिसीजला प्रिव्हेंट करता येतं ओके सो दॅट इज अबाउट द टू फर्दर एंडोक्राईन ग्लँड्स वी हॅव स्टडीड इन दिस व्हिडिओ यामध्ये काही शंका असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता ओके पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण फर्दर दोन पुढच्या दोन एंडोक्राईन ग्लँड्सचा आपण अभ्यास करणार आहोत ओके सो अपटील नाव वी विल स्टॉप हिअर थँक्यू